Fala galerinha aqui, que beleza? Eu sou o Sandro, galera, é o seguinte, bom, vocês já viram aí no título do vídeo sobre o que é o vídeo, né, que é o resultado do meu campeonato é, carioca de futebol de botão, esse vídeo aqui ele tá atrasado, mas ele não tá atrasado alguns dias, algumas semanas, alguns meses, ele tá praticamente, literalmente, um ano atrasado para trazer esse vídeo aqui para vocês, por quê? É, eu comecei aqui no canal, é, mostrar minhas coleções de futebol de botão, os times que eu tinha de futebol de botão e tal, né, mostrando os campeonatos que eu estava fazendo, fiz o campeonato paulista, concluí, trouxe aqui também o resultado do campeonato paulista para vocês, comecei a fazer o campeonato carioca, fiz o sorteio, tudo, né, e comecei a jogar e tal, e vamos dizer assim, quase que abandonei o campeonato carioca, e muita gente que curtiu essa playlist que eu fiz aqui no canal de futebol de botão, começou a me cobrar, falou, Sandro, cadê os vídeos de futebol de botão? Faz tempo que você não posta mais, eu falando assim, não, calma, eu vou postar e tal. E eu fui deixando, fui deixando, fui deixando, eu falei assim, não, deixa eu tirar um tempo para concluir esse campeonato carioca que eu fiz aqui de futebol de botão, trazer o resultado aqui para vocês e continuar aí a nossa saga aí de, de campeonatos de futebol de botão. Então, pessoal, vou trazer aqui para vocês aqui o resultado do meu campeonato carioca, que eu termine... comecei ano passado e terminei esse ano. Mais longo do que um campeonato brasileiro aí. Mas eu vou mostrar para vocês aqui o resultado, tá? Enquanto eu vou falando, o editor vai estar tá mostrando aí para vocês, né? O meu editor vai estar tá colocando aí na tela para vocês o resultado, tá? Então vamos lá, galera. É... Eu vou mostrar aqui primeiro como que ficou a classificação final. Deixa eu pegar aqui a classificação final, a tabela, né? Então vocês estão vendo aí como que ficou a tabela. Se você é, ficar meio perdido, não saber como que eu fiz essa divisão aqui, como que eu fiz esse sorteio para dividir esses dois grupos aqui, tá um card aqui em cima, onde eu fiz o sorteio do Campeonato Carioca, mostrando que clube ia ficar em qual, em qual grupo, beleza? Então aqui, pessoal, vocês estão vendo aí, né, que o grupo 1 terminou com o América em primeiro lugar com 15 pontos, o Vasco em segundo com 11 pontos, o Madureira em terceiro com 15 pontos e a surpresa foi o Flamengo em último ali com 2 pontos. O que, que significa essa bolinha e esse frango aqui? Né? Essa bolinha aqui é o time que teve mais... É, se classificou em melhor, né? E aqui o frango é o time que se classificou em pior. Vamos lá para o grupo 2. O grupo 2 ficou o Volta Redonda em primeiro lugar com 12 pontos. O Botafogo em segundo lugar com 11 pontos. Em terceiro ficou o Bangu com 5 pontos. E em quarto ficou o Fluminense com 4 pontos. Uma coisa, pessoal, quando eu jogo futebol de botão, eu jogo sozinho. Tá? E assim, eu sou totalmente parcial. Não, não tem aquela preferência assim por um time e tal, tanto quando eu fiz o campeonato paulista, eu sou corintiano o Corinthians assim, ficou, acho que nem se classificou se eu não me engano, para as finais, não tenho muita certeza porque faz, muito, faz mais de um ano, então eu não lembro tá então assim, eu sou bem imparcial mesmo que eu quero ali fazer gol e me divertir beleza? então aqui foi uma surpresa, né? Pro, no grupo 1 um aqui né? pela lógica, né? assim tal, né? por nome, né? a gente poderia imaginar, né? Vasco e Flamengo ali, primeiro e segundo, né? O Vasco, tudo bem, honrou o nome, né? E no grupo 2 também o Botafogo ali honrou o nome, né? Botafogo foi em segundo e tal. O Volta Redonda terminou essa... essa fase ali de classificação, né? Com nenhuma derrota. Olha só, mas vai ter surpresas aí na próxima fase. Então como que eu fiz, pessoal? O primeiro e o segundo de cada grupo se classificava, onde o primeiro do grupo 1 um enfrentava o segundo do grupo 2, e o segundo do grupo 1 um enfrentava o primeiro do grupo 2. Como é aí a maioria dos campeonatos com grupos, né? Essa, esse chaveamento fica assim. Mas eu vou mostrar para vocês agora como ficou os resultados antes de chegar nas fases finais. Então, pessoal, vocês estão vendo aí, ó, como que ficou os resultados. Eu não vou falar um por um, senão o vídeo vai ficar muito longo, tá, galera? Mas vai estar tá passando aí na tela para vocês aí, tá? Vocês estão vendo aí como é que ficou os resultados, né? Primeira rodada. Aí nós temos a segunda rodada. Vem aí a terceira rodada. Teve um jogão ali na terceira rodada em volta redonda e Botafogo 3x3. 3. É, agora a gente, quarta rodada, é o jogo de volta, né? Então olha aí. Os placares foram magros, né? De 1 a 0 0x0 0 aí nessa quarta rodada. Na quinta rodada, tivemos uma surpresa ali, né? O América ganhando o Vasco. O América ganhando o Flamengo por 3 a 0 e uma goleada do Banco, o Botafogo em cima do Bangu 4x0. E fechando aí a última, a última rodada, né? 
Flamengo e Vasco 0 a 0, América 2, Madureira 0, Botafogo 2, Volta Redonda 3 e Bangu 1, Fluminense 0. Então, esses aí foram os jogos. Agora eu vou mostrar para vocês aqui como que ficou as finais, tá? Vocês já vão ver agora né, as finais e já vai descobrir quem foi o campeão. Então vamos lá, galera. Olha aqui. A primeira rodada ali das finais, né? Jogos de ida e volta. O América ganhou o primeiro de 2x1 um, e ganhou o segundo de 3x2. E o Volta Redonda, que estava invicto, continua invicto até nessa fase aqui, ganhou o primeiro jogo do Vasco de 2x1 um, e o jogo de volta também, o mesmo placar de 2x1. Um. Aqui nas finais, né? Disputa de terceiro e quarto e a final. Um detalhe aqui que vocês estão vendo na disputa de terceiro e quarto lugar é que tem o jogo de ida e volta. Só que eu não fiz o primeiro jogo. Esse 0x0 aqui eu coloquei só para poder gerar o segundo jogo. Tá? Então assim, é, eu não contei como se fosse um jogo isso daqui. Eu, fiz, eu realmente fiz apenas um jogo onde o Botafogo ganhou do Vasco por 1x0. E foi em terceiro lugar. E aqui a é surpresa, né? Porque o Volta Redonda chegou aqui até as finais sem nenhuma derrota. E o América só tinha uma derrota. Então ali, pela retrospectiva, né? Vamos dizer assim, Volta Redonda poderia né, ser o campeão invicto aqui. Mas não, né? Perdeu o primeiro jogo por 3x1 e o jogo de volta ele também perdeu por 4x3. Então ficou assim, galera. Meu campeonato carioca, né? Onde o América ficou em primeiro, volta redonda em segundo e o Botafogo ficou em terceiro. Então tá aí, galera. Né? Desculpe pela demora de trazer aí o campeonato carioca e o resultado do campeonato carioca. Tem demorado muito para fazer esse campeonato. Como são oito equipes. Confesso para você que em um dia você dá para pegar um dia aí, sei lá, um fim de semana, e num dia você consegue fazer esse campeonato inteiro. Mas eu enrolei demais, demais, por isso que demorou tanto. Tá? Mas eu já vou deixar spoiler nesse vídeo aqui, que o próximo campeonato que eu vou fazer é o campeonato paranaense. Tá? E vai ter aí, fora esse vídeo de futebol de botão que eu estou fazendo aqui para vocês, do campeonato paranaense vai ter um mostrando os times do campeonato paranaense para vocês, mostrando o sorteio dos grupos, tá? E eu vou, também vou fazer um vídeo colando os escudos, né? Porque como eu fiz um... Se você depois, no final do vídeo, vai ter ali uma playlist só com os vídeos de futebol de botão. Ali vai ter um vídeo onde eu, tô most... onde eu, eu consegui novos escudos, né? Então eu estou repaginando todos os meus times de futebol de botão. Então eu vou mostrar para vocês colando, né? repaginando, né? Meus... repaginando meus times paranaenses de futebol de botão. Então pode ficar tranquilo para quem curte futebol de botão que vai ter... Muito vídeo aí de futebol de botão pela frente, tá? Vou trazer vários campeonatos pra vocês e prometo que não vou demorar tanto como eu demorei pra trazer esse daqui. Beleza? Mas então é isso, galera. Se você veio aqui no vídeo porque curtiu o tema, curtiu o assunto, é fã de futebol de botão, convido você pra conhecer os outros vídeos aqui do canal. Tem diversos tipos de conteúdo pra todos os tipos de gostos. Não só de futebol de botão, mas tem vários tipos de conteúdo. Se você é uma pessoa que veio aqui porque curte futebol, porque curte futebol de botão, no final do vídeo aqui tem uma playlist só de futebol de botão. Beleza? E também, se curtir, os, se curtir os vídeos do canal, se inscreva. E aproveita também para me seguir lá no Instagram. De vez em quando estou postando algumas fotos lá dos meus times de futebol de botão. Beleza? Mas então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero vocês no próximo vídeo. E falou!